Hermética. Hermética fue un grupo musical de Argentina de thrash metal, fundado en 1988 por Ricardo Iorio tras la disolución de B8, considerada como una de las agrupaciones más notorias del género en Hispanoamérica y a su vez como el grupo insignia y fundamental del heavy metal argentino. A pesar del éxito, el grupo se separó en diciembre de 1994 por conflictos internos y tras su disolución se formaron dos nuevos grupos. Claudio Connor, Antonio Romano y Claudio Struns formaron Malón junto con el bajista Carlos Cuadrado. Por su parte, Ricardo Iorio formó Alma Fuerte junto al guitarrista Claudio Marcielo y al baterista Claudio Cardacci. Actualmente se están llevando a cabo una serie de recitales en homenaje al legendario grupo musical. Los integrantes de Malón son los responsables de la H no murió, una serie de recitales que recorre la historia de Hermética con las clásicas y míticas canciones que hicieron vibrar a una generación. Comienzos En 1988, el bajista y compositor Ricardo Iorio decidió armar un nuevo proyecto, por lo cual hizo algunos ensayos con el guitarrista Martin Knie de Kamikaze, pero no hubo conexión. Poco después, Iorio convocó a la que hoy es considerada la primera alineación del grupo, con Antonio Romano como guitarrista, Fabián Espataro como baterista y el propio Iorio como bajista y vocalista. Pero al poco tiempo, Espataro pide a Iorio para que ingrese a la banda el vocalista Claudio O'Connor, lo cual este acepta. Sus primeras canciones fueron Sepulcro Civil, Cráneo Candente y Masa Anestesiada. El primer concierto oficial y promocionado de la banda se produjo el 7 de mayo de 1988 en el pub Halloween de San Martín, ante no más de 150 personas. Sin embargo, el primero fue el día anterior, el 6 de mayo, en el Centro Cultural Recoleta, aunque según declaraciones de Iorio, fue una especie de ensayo al aire libre con entrada gratuita. Fabián Espataro luego abandona la banda por motivos personales y en su lugar entra el baterista Tony Scotto, ex Motor B. Álbum debut e intérpretes Durante mayo y junio la banda publica su álbum debut homónimo, Hermética, mediante Radio Trípoli, sello discográfico con el cual la banda publicaría todos sus álbums de estudio. El álbum fue grabado con pocas horas de estudio debido a la falta de presupuesto. Contiene canciones populares de la banda como Cráneo Candente, Más Anestesiada, Tú Eres Su Seguridad y Deja de Robar. Al quedar atrás la hiperinflación en Argentina, la banda pudo grabar un EP, pero dado que solo tuvieron 27 horas de grabación disponibles, optaron por un álbum de versiones. Las canciones elegidas fueron Vencedores Vencidos de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Ideando la fuga y destrucción de B8, Cambalache de Enrique Santos Disépolo, No Class de Motorhead y Porque hoy nací de Manal. Con todas estas canciones la banda lanza el EP Intérpretes a mediados de 1990. El constante aumento en la convocatoria del grupo hace necesario tocar en lugares más grandes y comienzan a tocar en cemento. Llegada de Struns y Ácido Argentino. Luego de Intérpretes ingresó como baterista Claudio Struns proveniente de Henkel, y quien era el dueño de la sala de ensayo del grupo. Poco después de su ingreso se grabó Ácido Argentino, lanzado en 1991 y siendo certificado como disco de platino. Posee clásicos de la banda como Gil Trabajador, evitando la blande, atravesando todo límite y vientos de poder. Durante 1992 la banda solamente tiene actividad en conciertos, aunque se pueden mencionar sus actuaciones como teloneros de Motorhead y de Black Sabbath, que en aquel entonces tenía como cantante a Dio, ambas ocasiones en el Estadio Obras Sanitarias. Álbum en directo y accidente en Morón. Tras algunas giras por el interior del país, la banda se presenta en Stadium, un sitio casi tan grande como Obras, y graba allí su primer álbum en directo, en vivo 1993 Argentina. A fin de año vuelven a llenar el lugar. Durante un show en la discoteca Morón 90, ubicada en el partido de Morón, José Luis Damián, un joven de 16 años, fallece por una descarga eléctrica otorgada por un potenciómetro cercano a él. El informe forense fue titulado como muerte por paro cardiorrespiratorio no traumático. A pesar de no haber tenido la banda culpa en el hecho, Ricardo Llorio pagó los gastos de entierro y organizó un concierto a beneficio de la familia de Damián. Última etapa y víctimas del vaciamiento. 1994 es el gran año del grupo. Lanzan su tercer álbum de estudio, Víctimas del vaciamiento, certificado como disco de oro. Este álbum es menos acelerado que el álbum anterior, pero con buen sonido y con letras personales y sociales. El álbum posee algunas de las canciones más populares de la banda como Soy de la Esquina, Otro Día para Ser, Olvídalo y Volverá por Más, Cuando Duerme la Ciudad y Del Colimba. A principios de septiembre participan en la primera edición argentina del festival Monsters of Rock en el estadio monumental Antonio Vespucio Liberti, junto a Slayer, Black Sabbath y Kiss. El 12 de noviembre se presentan en el estadio Obras Sanitarias como grupo principal, donde reciben un disco de oro por sus ventas del álbum Víctimas del Vaciamiento y graban un futuro álbum en directo, el cual sería publicado dos veces pero con diferente material, lo último y en concierto, ambos lanzados en 1995. 
El último concierto de la banda se realizó el 18 de diciembre de 1994 en la discoteca Go de Mar del Plata, cuando la relación entre sus integrantes ya no podía deteriorarse más. Separación y actualidad. A pesar de ser su mejor momento, aquella banda que era bastión de la amistad empieza a tener resquebrajamientos relacionados con temas personales y monetarios. Según Antonio Romano, la banda se separó porque se había convertido en una banda solista y de las temáticas organizativas de la banda se enteraban cuando ya estaban arregladas por Iorio. Según Claudio Strunz, Ricardo Iorio no le informó a sus compañeros que se separaban, sino a su manager. Tras la disolución de la banda, Iorio formó alma fuerte, O'Connor, Strunz y Antonio Romano tomaron al bajista Carlos Cuadrado y formaron Malón. Ambos grupos mantuvieron una gran rivalidad entre sí. Yorio con alma fuerte expresa su sentir en canciones de su álbum debut, Mundo Guanaco, con canciones como El amasijo de un gran sueño y la versión del tango Desencuentro, escrito por Cátulo Castillo. Por su parte, Malón escribió la canción La fábula del avestruz y el jabalí, dedicada a Yorio y a su manager Marcelo Caputo. Tras la separación de Malón en 1998, Yorio escribió la canción Triunfo a sus ex compañeros. Sin embargo, Malón se reunió en 2011 y sigue activa en el presente. En 2009, Antonio Romano y Ricardo Iorio hablaron por primera vez desde la separación, brevemente y de manera cordial, durante el Córdoba Metal Fest del mismo año. En 2011 es estrenado en el Festival de Cine de Mar del Plata el documental La H no murió, dirigido por Nicanor Loretti. Este muestra la historia de la banda relatada por sus propios miembros, excepto por Iorio que se negó a participar. El documental contó con el apoyo del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, fue declarado de interés cultural por la Casa de la Cultura de la Provincia de Buenos Aires. El 9 de agosto de 2014, Romano asistió al show de Arma Fuerte en el Estadio Malvinas Argentinas. El 18 de octubre del mismo año, Iorio y Romano tuvieron una breve charla durante el Metal para Todos. Mientras tanto, Ricardo Iorio no tuvo ninguna relación con el resto de los integrantes en Malón. Sin embargo, Iorio mantiene una relación más cercana con Tony Scotto, baterista del primer disco, con quien grabó en 2015 una nueva versión de Desterrando a los Oscurantistas para su banda Scotus marcando así la primera colaboración de Iorio con algún integrante de Hermética. La banda tiene gran cantidad de adeptos en otros países de habla hispana como Colombia, Uruguay, Nicaragua, El Salvador y otras naciones del continente, lo mismo Malón y Alma Fuerte. Conclusión Para empezar, ya el primer párrafo es cuestionable, que la atribuyen a Hermética al ser el grupo insignia y fundamental del heavy metal argentino. Esto podría rebatirse y decir que es B8, ya que es una banda antecesora a ellos, aunque muchos se lo atribuirían también a Hermética por la mayor popularidad que innegablemente tuvo en su momento esta banda. La Wikipedia tampoco se centra mucho en los motivos de la disolución de Hermética, apenas lo menciona en un párrafo. Sin embargo, este tópico es uno de los motivos de controversia más grandes dentro del metal argentino. Están las versiones de las dos partes involucradas, las cuales son diametralmente opuestas. Por el lado de Iorio, en su canción El amasijo de un gran sueño con alma fuerte, dice premeditaron apartarme y al saberlo me hizo un lado, haciendo referencia a la separación de Hermética, dando a entender que sus compañeros habrían querido expulsarlo de la banda y al enterarse la disolvió. Diorio también ha dicho que luego de la muerte del fanático José Damián, todos los perjuicios económicos del hecho recabaron solamente en él. Las ganancias de sus obras se vieron perjudicadas, también por eso, pero no la de sus compañeros, por lo cual aquí habría otra razón para la separación. Del lado de los compañeros restantes es más o menos lo que sí dice Wikipedia, que Iorio en el último tiempo los trataba como músicos de sesión, más que como compañeros de banda, y que también hubo temas personales y monetarios no detallados. Otra cosa que Wikipedia no menciona es que Iorio habría querido al Tano Marcielo al principio, pero se habría equivocado de Tano y por eso terminó quedando el Tano Romano como guitarrista. Personalmente esto me resulta un poco difícil de creer, pero los involucrados lo dicen que fue así, así que no soy nadie para desmentirlo. Así que déjenme en comentarios alguna cosa más que haya obviado Wikipedia o yo y que debamos saber. Dejen también ese like y suscripción y nos vemos en la próxima Metal Wikipedia.